മക്കളെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എക്സാമിനെ തലേന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ക്ലാസ് ആണ് മക്കളെ ഫുൾ ഫോർമുലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ചെയ്യാമെന്നും റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റിക് ഫോർമുല എല്ലാം ഈ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ വരെ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ എക്സാമിന് തലേന്ന് സാർ എനിക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രിഗ്നോമെട്രി അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടൈം ഒട്ടുമില്ല മക്കളെ വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദാ ആദ്യം തന്നെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ പഠിക്കാം എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ കംപ്ലീ വർഗത്തിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കണം ഇനി എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇവൻ ഇവൻ്റെ പകുതി എന്താണ് മക്കളെ വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ പകുതി എന്താ ത്രീ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നയൻ ആണെന്ന് പറയാം ഫൈവ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പകുതി എന്താണ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേഗം കാണിച്ചാൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് പ്ലസ് ഈ നമ്പർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ആ നമ്പർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സിമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് ഈ സിമ്പിൾ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ റെഡി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ റെഡി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ എത്ര ഉള്ളൂ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുത് അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ മാർക്കരുത് ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം സി എപ്പോഴും എക്സാം പേപ്പറിൽ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പർ തരൂല നിങ്ങൾക്ക് പറയും വൺ ആഡഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മക്കളെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ഓക്കെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം ഇവനെ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈവൺ നമ്പർ എന്താ മക്കളെ എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അതേപോലെ ഞാൻ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇവനെ ഞാൻ എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എടുക്കാം ഇനി ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേഗം വേറെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതും തെറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവനെ ഞാൻ എക്സ് എടുത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈവൻ നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് മൈനസ് ടു ഓർഡ് നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എടുക്കാം എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടു എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇനി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ആണെങ്കിലോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കുക എക്സും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എക്സും എന്താണ് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മക്കളെ ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിവിടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ സോൾവിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റിക് ഇക്വേഷനോ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗിഫ്റ്റ് ടു
അത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ അത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ത്രീ ലൈഫ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എപ്പോൾ വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൂജ്യമായിരിക്കണം മക്കളെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി 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 കൂടെ സീറോ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഈ റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരാതെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് വന്നാൽ എന്തോ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് നമ്പർ ദാ അ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ടു മോർ ദാൻ നമ്പർ അപ്പോൾ എക്സും ടു മോർ ദാൻ അതിനേക്കാളും ടു കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുണിക്കുക ഇസ് ഈക്വൾ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൾ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ചെയ്യാട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും കൂടെ എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ ആണ് ബി ടു ആണ് സി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് മക്കളെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എ സി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ത്രീ ക്യാരി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ടു വൺ എത്ര വരിക മക്കളെ വണ്ണും ഫോറും സിക്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഞാൻ ചെയ്ത കറക്റ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ആ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഡിവൈഡർ ബൈ മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് ആട്ട് വരിക കാരണം എന്താണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടാവുന്നത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും സിക്സ് വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഒന്നുകിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതിന് ട്രിക്ക് ഞാൻ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എനിക്ക് ട്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പറയാം ഞാൻ പറയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാളും വലുതാണ് സോ ഞാൻ പറയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ സോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത് കിട്ടി ഒരു ആൻസർ എന്താ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്ര ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ഒരു ആൻസർ മൈ മറ്റേ എന്താ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആൻസറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടി എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടും കിട്ടി മൈനസ് പതിനാലും കിട്ടി രണ്ട് ആൻസറിന് ശരിയാ ഓക്കെ രണ്ട് ആൻസറിന് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടീനും മൈനസ് ട്വൽവും ഇതൊരു ആൻസറാ ഇതൊരു ആൻസറാണ് ഓക്കെ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു റൂട്ടിന് വേണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ട് ആൻസർ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് കിട്ടും സോ ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ആൻസർ വരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എൻ്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടെ നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റിലെ മക്കൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം കണ്ടെന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ തലേന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് മറക്കണ്ട അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നാൽ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ട്രിഗ്നോമെട്രി വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വേണമെങ്കി